ഹലോ നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ എന്താണ് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെയിനിൽ സെറഗോസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പന്നി ഇറച്ചി ലോഡി ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ പോർക്ക് ഒരു ട്രെയിലർ പന്നി ഇറച്ചി ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ റിവേഴ്സം എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ പേര് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ലോഡ് പൊളോണിയ എസ്പാനിയ ടു പൊളോണിയ പോളണ്ടിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സുസ്വാഗതം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് നമ്മുടെ ഹൈവേ എന്നൊക്കെ വിട്ടുമാറി കുറച്ച് ഉള്ളിലായിട്ട് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ട്രക്കൊക്കെ പോകുന്ന വഴി തന്നെയാണ് സ്പീഡ് ലിമിറ്റൊക്കെ അവർ പിന്നെ ആ റോഡിൽ ഇറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ അറുപതാവും ചിലപ്പോൾ അമ്പതാവും ചിലപ്പോൾ എഴുപതാവും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും കറക്റ്റായിട്ട് സൈൻ ബോർഡുകൾ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡ്രൈവിങ് യൂറോപ്പിൽ എവിടെ ആവട്ടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവും നമുക്ക് വലിയ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ ടൈം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്കും റോഡിലൂടെ പോകുന്ന മറ്റ് റോഡ് യൂസേഴ്സിനൊന്നും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പേടി ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ വലിയ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ സൈൻ ബോർഡുകളെല്ലാം ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ അമ്പതാണ് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പാടില്ല സോളിൽ ലൈനാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക സമ്മറൊക്കെ തുടങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ട് ബോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇടുങ്ങിയ ഒരു റോഡാണ് അപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മരത്തിൻ്റെ ചില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് യൂറോപ്പിൽ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില റോഡുകളിൽ നമുക്ക് സൈൻ ബോർഡ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ വണ്ടി പിന്നെ ഇതൊരു ടൂ വേ ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് വണ്ടി വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നീ വണ്ടി സൈഡാക്കി ഒതുക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വണ്ടി ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്ത് പോവുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്ലേസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടുകാരെ അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴേ അറിയാവുള്ളൂ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ലോഡ് ഇറക്കിയ ശേഷം അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടി ലോഡ് ഇറക്കിയ ശേഷം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇറക്കിയ ശേഷം പിന്നെ നമുക്കടുത്ത റെഫ്രിജറേറ്റർ ഓണാക്കാനുള്ള ലോഡാണ് ഇറച്ചിയാണ് അപ്പോൾ അതെടുക്കണം ഡ്രൈവിംഗ് ടൈം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ കൊണ്ട് ഓടി നീ അത് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ വന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ടൈം ഏകദേശം എൻ്റെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നൈറ്റ് ഞാൻ രാത്രി തുടങ്ങിയ ഓട്ടമാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി ആവാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പിന്നെ ഫസ്റ്റ് പരിപാടി അപ്പോൾ ഓരോ കമ്പനികളിലും എന്താ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയുടെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടി റോഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് എടുത്ത പാടെ വലത് വശത്താണ് നമ്മുടെ കമ്പനി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു വണ്ടി കിടക്കുന്ന ട്രെയിലർ കിടക്കുന്നതാണോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രെയിലറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് വണ്ടി ഇട്ടതിന് ശേഷം പോയിട്ട് കമ്പനിയുടെ നമ്മുടെ റെഫറൻസ് നമ്പർ ലോഡിൻ്റെ റെഫറൻസ് നമ്പരും ഏത് രാജ്യത്തേക്കാണ് അതും കാണിച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പേരുമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റ് സ്ഥലമൊന്നുമില്ല റോഡിൽ തന്നെ വണ്ടി കുറച്ച് മുന്നിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ പോയി ചോദിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഈ വണ്ടികളെല്ലാം സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തൊക്കെ വേണ്ട അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് അലൗഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് ലോഡിൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന്
അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടാണ് പോയത് വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഓഫീസിൽ പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് പോയത് അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി എന്നെ വന്ന് വിളിച്ചു വണ്ടി അവിടെ നിന്ന് മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ജസ്റ്റ് മുന്നിൽ മുന്നിലേക്ക് എടുത്തിടാൻ പോവാണ് കേട്ടോ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും വരണം ഓഫീസിലേക്ക് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടെമ്പററി പാർക്ക് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഓഫീസിലേക്ക് പോകാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് റോഡ് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഗേറ്റുകളുടെ മുമ്പേ ആണോ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെയാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കി നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പണിയാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ അവിടെ ഓഫീസിൽ പോയി ഓഫീസിൽ ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി ഒമ്പതര മണിക്കാണ് ലോഡ് അപ്പോൾ ഒമ്പതര മണിക്ക് വന്നാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടര ആവാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വണ്ടി ഒതുക്കി കറക്റ്റ് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ ബ്രേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റർ പറഞ്ഞു നീ പോയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും സേഫായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്ത് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ ബ്രേക്ക് എടുത്ത ശേഷം രാത്രി പോയി ലോഡ് കയറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് മുമ്പിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ഇട്ട് വണ്ടി തിരിച്ച് വരാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അവിടെ ആ കിടക്കുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അതെല്ലാം ഒരു ആ ട്രെയിലർ എല്ലാം നമുക്ക് വായു സഞ്ചാരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ടൈപ്പ് അതായത് ഈ അനിമൽസ് ഈ പന്നിയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ട്രെയിലറാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രെയിലർ നമ്മൾ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല സ്മെല്ലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് പോ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയിട്ട് ഇവിടെ ഇട്ട് റിവേഴ്സ് എടുത്ത് പോകാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അത് ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ കട്ടായി പോയനായിരുന്നു പക്ഷേ റിസ്ക് എടുക്കണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത കാരണം അവിടെ ഇട്ട് തിരിക്കുകയാണ് തിരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും മുമ്പിലോട്ട് പോയിട്ട് സേഫായിട്ടൊരു പാർക്കിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരുപാട് കമ്പനിയുടെ അവിടെ നിന്ന് മാറി പോവാതെ സേഫായിട്ടൊരു പാർക്കിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എന്താ പറയുക എൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഓൾറെഡി അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഒരു ഒമ്പതര മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിളിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും അലർട്ടായിട്ടിരിക്കണം അതാണ് ടാസ്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ട്രെയിലറുകൾ കണ്ട അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ലാം പന്നിയാണ് പന്നി വൈറ്റ് പന്നി വെള്ളപ്പന്നി അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പോയിട്ട് എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും കട്ടിങ്ങും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു സെക്ഷനിൽ കൂടി മീറ്റായിട്ട് വരും ആ ഒരു കാറുകാരെ എനിക്ക് വേണ്ടി റിവേഴ്സ് എടുത്ത് തരാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ വരണ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ അതാണ് ഗിവ് റെസ്പെക്റ്റ് ആൻഡ് ടേക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് ഞാനൊരു കൈയെ കാണിച്ച് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ജംഗ്ഷൻ പോലൊരു സ്ഥലം വരും അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പുറകിലേക്ക് അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഫുള്ള് റിവേഴ്സ് പോയിട്ട് ഒരു സ്പേസ് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ അവിടെ ഏകദേശം ഒരു അര കിലോമീറ്റർ അടുപ്പിച്ച് റിവേഴ്സ് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഒരു വണ്ടി കൂടി അവിടെ കിടക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പേസ് കണ്ടോ ആ കാറുകൾ ഇട്ടേക്കുന്നതിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വലത്തേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടത്തേക്ക് പോയിട്ട് റിവേഴ്സ് വരാൻ പോവുകയാണ് എൻ്റെ പുറകിലൊരു പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ഡ്രൈവർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഗ്ലാസ് ഓപ്പണാക്കി ഇടുക നമ്മൾ ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒക്കെ ഇടുക കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്ലാസ്സുകൾ മാറി മാറി ഇത്ര സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക നമുക്ക് സംശയം തോന്നുന്ന എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങി നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ റിവേഴ്സ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ
നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ വണ്ടി ഓടുമ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലാവും സുഹൃത്തുക്കളെ എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യണം ഒമ്പത് മണിക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ സേഫാണോ കാര്യം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാൽ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് കട്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് ഒന്നും നടക്കില്ല പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം സാലറി കമ്പനി കട്ട് ചെയ്യും നീ എന്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പാർക്ക് ചെയ്തില്ല എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടു ഏകദേശം അര കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ റിവേഴ്സ് വരികയാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു കുഞ്ഞ് സ്പേസ് കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് സുഖമായിട്ട് രാത്രി അതായത് ഇവിടെ രാത്രി ആകുമ്പോൾ വെട്ടവും വെളിച്ചവും ഒന്നും ഇല്ല ക്യാമറ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫുള്ള് രാത്രി ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സേഫ് അല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും രാത്രി നൈറ്റ് ഓടാനുള്ളതാണ് എനിക്ക് അപ്പോൾ അത് കണക്കാക്കി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മുടെ ഇറച്ചി ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊമ്പൻ താ കിടക്കാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെയാണ് റിവേഴ്സ് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടത് ആ കാണുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് വന്നത് റിവേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടെ സേഫാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പുറകിലോട്ടിൻ്റെ റോഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പകൽ ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി പോയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് കറിയും ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഫുഡൊക്കെ അതൊക്കെ എടുത്ത് ചൂടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ ഉറക്കം അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നല്ല ടയേർഡാണ് പത്ത് എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടി ഒരു ലോഡ് ഇറക്കി ഒരു ലോഡ് കയറ്റാൻ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഉറക്കം മേടിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഏതാ നമ്മൾ വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒമ്പത് മണിക്കൂർ ആവാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കർട്ടനൊക്കെ മാറ്റുകയാണ് വണ്ടിയിലൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ രാത്രി രാത്രി ഒമ്പത് ഇരുപത്തിനാലായി കേട്ടോ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാവരും വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുന്ന് സ്പാനിഷിലാണ് സംസാരിച്ചത് കേട്ടോ റെഡിയാണ് വരാണെന്നെങ്ങാണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് പോസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഇമ്പോസിബിളാ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് മാത്രമേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നടക്കൂലാന്ന് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇനി പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം പുറത്തിറങ്ങി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് ലൈറ്റ് അടിച്ച് നോക്കി ഇട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കണേ കേട്ടോ മോഹം കഴുകിയിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് തന്നെ ലോഡ് എടുക്കാൻ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ലോഡ് കയറ്റാൻ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കിട്ടും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് പല്ലൊക്കെ തേക്കണം കുറച്ച് ചടങ്ങുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട രാവിലെ വണ്ടി നിർത്തിയപ്പോൾ നിർത്തിയ സമയത്തെ പോലെ അല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആരും ഇല്ല അപ്പോൾ രാത്രിയൊക്കെ വണ്ടി നിർത്തണമെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിർത്തരുത് കൂട്ടുകാരെ കാര്യം ഡേഞ്ചർ ആണ് ഒരു മനുഷ്യ ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇറച്ചി ഇല്ലോട് കയറ്റാനായിട്ട് പോവാം നമുക്ക് എത്ര മിനിറ്റായി നോക്കാം നമുക്ക് റെസ്റ്റ് അടിപൊളി കാലാവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ തണുപ്പൊന്നുമില്ല നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഒമ്പത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതായി സമയം അര ടാങ്ക് ഫ്യൂലുണ്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇന്നലത്തെ പോലെ വീണ്ടും അടിക്കും സ്റ്റേ പാർക്ക് ഇടുക എയർ കുറവാണ് എയർ കുറച്ച് കയറ്റി കൊടുക്കണം സീറ്റൊക്കെ പൊങ്ങി വരണം കേട്ടോ പൈപ്പറിൻ്റെ വെള്ളം തീർന്നാണ് പറയുന്നത് നന്ദിയുണ്ട് ആ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ ഒരു മിനിറ്റും ആയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി എടുക്കാം ഒമ്പത് മണിക്കൂറും ഒരു മിനിറ്റും കഴിഞ്ഞു ഒമ്പത് മണിക്കൂർ ആകുമ്പോൾ പോലും വണ്ടി എടുക്കില്ല എട്ട് മണിക്കൂർ അമ്പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ പോലും വണ്ടി എടുക്കാൻ പാടില്ല ഒമ്പത് മണിക്കൂർ ബ്രേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ ഒരു മിനിറ്റും കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എടുത്താൽ മതി പത്ത് മണിക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇപ്പം പത്ത് മണിക്കൂറും അമ്പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ എടുത്താലും അത് ഒമ്പത് മണിക്കൂറായിട്ടേ പോവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ഇനി നമ്മുടെ ലോഡിങ് ചെയ്യുന്ന സ്പോട്ടിലോട്ട് പോകാൻ ടൈം ഇല്ല ഓക്കെ ഒമ്പത് മണിക്കൂറും രണ്ട് മിനിറ്റും ടാക്കോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ കൺട്രി ട്രൈബർ വൺ ബിഗിൻ കൺട്രി ഈസ്പാനിയ
പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രഷായി നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് പല്ലിയപ്പം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റ പോക്കാണ് ലെറ്റ്സ് ഗോ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓടി ഒന്ന് കറങ്ങി നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത ചടങ്ങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റീഫറിൻ്റെ റെഫ്രിജറേറ്റർ മെഷീൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ ഓൾറെഡി രാവിലെ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഓട്ടോ ആണ് ഓടുന്നത് അപ്പോൾ റീഫർ മെഷീൻ ഓഫ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഡൗൺ ആവും സെപ്പറേറ്റ് ബാറ്ററിയും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് അതിന് അവർക്ക് സ്യൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള പിന്നെ സേഫ്റ്റി ബാറുകൾ സേഫ്റ്റി വിംസ് ഒക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മളെ പെലറ്റ് ബോക്സിനകത്തുനിന്ന് എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിടുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അവർ ലോഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് വീണ്ടും അവർ പിന്നെ ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് അവർ പറയും നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കി ഇടുകയാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെഷീൻ ഒന്ന് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല ഞാൻ പുറകിലത്തെ ലൈറ്റ് ഇട്ട് തരാം ഇവിടെ പുറകിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ പുറകിലത്തെ ലൈറ്റ് ഞാൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ റീഫറിൻ്റെ മെഷീൻ ഇപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കി ഇടുക കേട്ടോ ഇത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ റീഫറുകൾ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റീഫറുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ മെഷീൻ കമ്പനികൾ ഇത് വിക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് വിക്ടർ കേട്ടോ വിക്ടർ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ഈ മോഡലൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാർ ഗൾഫിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിന് ഓണായൊക്കെ റെഡിയായി വരണം ഓരോ പിന്നെ പിന്നെ റീഫറിൻ്റെ റെഫ്രിജറേറ്റർ സിസ്റ്റം എല്ലാം വ്യത്യാസം വരണം കേട്ടോ ഓരോ കമ്പനിയുടെ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പും ഉണ്ട് ഓട്ടോ സ്റ്റോപ്പും ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പോകാം ജസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ നേരെ ലോഡിങ് പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം ലേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പത്ത് മിനിറ്റിനകത്ത് വരണമെന്നാണ് പറഞ്ഞ അവർ സ്പാനിഷ് ഞാൻ ഊഹിച്ചെടുത്ത് പൂരിപ്പിച്ചു ലെറ്റ്സ് ഗോ വേറെ ഒന്നും ഒതുക്കിയിട്ടില്ല നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ് സമയമില്ലാത്തോണ്ടേ സ്റ്റാർട്ടായി വരാൻ തന്നെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കേട്ടോ ചിലത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ടാവും ചിലത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ആവും അപ്പം നമ്മളത് കറക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തില്ലാന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരൊരു നമ്മുടെ കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കമ്പനി അങ്ങനെയാണ് അവരൊരു ഒരു ലോഡ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അടുത്ത ഇപ്പം 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 ഇപ്പ
ഞാൻ മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന് ലോഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാട്ടോ ഈ കമ്പനിയിൽ പക്ഷേ അന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ലോഡ് എടുത്തത് ഇന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുക വേറെ സ്ഥലത്ത് പോകാനായിട്ട് ഈ മാപ്പ് വന്നേക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അതാ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കറങ്ങി അടിച്ച് അതാ ഇവിടെ വന്നു എവിടെ അതായി ആ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം സമയമില്ല സമയം പരിമിതിയാണ് പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വണ്ടി നിൽക്കണാണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ സീനാണ് കണ്ട ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ വണ്ടി ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് തട്ടാറായി ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കണ്ടോ രണ്ട് ക്ലാസ് കണ്ടോ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ പാസ് ചെയ്ത് പോവും നമുക്ക് ഇവിടെ തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മാപ്പ് ഈ തന്നേക്കുന്ന വട്ടം വിട്ടേക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ പോവാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് ലെഫ്റ്റ് എടുത്താൽ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഐ തിങ് ഐ തിങ് ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് പോകാൻ പോവുക ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ കണ്ട ഈ ഒരു വളവ് കണ്ട വളവ് അതുപോലെ ഒരു വളവ് വന്നിട്ടുണ്ട് വണ്ടി കിടപ്പുണ്ട് മറിച്ച മറിച്ച ആ സ്ഥലം കണ്ട ഇവിടെ നമ്മൾ നിർത്തുന്നു വണ്ടി എന്നിട്ട് ഓഫീസിൽ പോയി കാര്യം പറയുന്നു റാമ്പിലിടുന്നു അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതാ കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ടാം നമ്പർ റാമ്പയിൽ ഡോക്കിൽ ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കൂട്ടുകാരെ ഇതാ ഇത് കണ്ട ഒരു ഒരു കട്ടിയുണ്ട് കണ്ട നമ്മൾ കയറുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കട്ടിയുണ്ട് പൊക്കം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള റാമ്പയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പിടിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രക്കിൻ്റെ ഹെഡ് ഇതൊന്ന് പൊന്തിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഒന്ന് പൊന്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എയർ പ്രഷർ ടാങ്കില്ലേ ഈ സാധനം ഈ സാധനം തറ തട്ടും തറ തട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ വാൾവൊക്കെ ഡാമേജ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പിടിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് രണ്ടാം നമ്പർ റാമ്പയിലേക്ക് റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ആ പരിസരമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം ഈ കിടക്കണ വണ്ടികൾ കാര്യങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ പോയി എങ്ങനെ കയറണം എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു പ്ലാനിങ് എടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ കാര്യം ഇത് നമ്മൾ വലത് സൈഡാണ് റിവേഴ്സ് കയറുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും നമ്മൾ കയറുന്നത് ഈ സൈഡും ആണ് അപ്പോൾ വലത് സൈഡായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ട്രക്കിൻ്റെ റിമോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓണാക്കുക അത് നമ്മളൊന്ന് പൊന്തിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഇറക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ കുറേ ഫ്രണ്ടിലിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കണ്ട വലത് സൈഡ് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഇറക്കാവുള്ളത് കേട്ടോ വലത് സൈഡ് ഓക്കെ ഈ കാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ അടുത്ത് കാണുന്ന ആ സാധനം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആകാൻ പാടില്ല ഇതൊന്നും വിഷയമില്ല കൂട്ടുകാരെ ഇതൊക്കെ റിവേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ആയിട്ട് വരും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത്രേ ഉള്ളത് ആരും മാർഷൽ ഒന്നും പറയാറില്ല നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എടുക്കുകയാണ് രണ്ട് സൈഡും നോക്കി നോക്കി പോകണം പയ്യ 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 ഈ നമ്മുടെ മാറി മാറി വരണേനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പയ്യ പയ്യ പോകണം 
അവിടെ നമ്മൾ ആ മതിലിനോട് ചേർന്ന് പോകണേ കേട്ടോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ചേർന്ന് പോവാണ് ഇറങ്ങിപ്പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കട്ടി തട്ടുന്നുണ്ടോ കൂടെ നോക്കണം താഴെ ഞാൻ പറഞ്ഞാട്ടോ ഈ സാധനം ഇത് തട്ടാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പൊക്കി വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡോർ ഓപ്പൺ ആക്കണം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ വണ്ടി കിടക്കുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഞാൻ എഞ്ചിനെ ഓഫ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു എഞ്ചിൻ ഓഫ് ചെയ്തേനെ കേട്ടോ ഈ ലോഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് പോവാണ് കേട്ടോ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടുതലും ഈ കറുപ്പം കറുപ്പരിൽ കറുപ്പ രാജ് രാജ്യക്കാർ അവരാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് പിന്നെ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് പഞ്ചാബികളും ഉണ്ട് കേട്ടോ പഞ്ചാബികൾ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ലോഡ് കയറ്റി പുറത്തിറങ്ങി അപ്പോൾ ഫുള്ള് ഒരു ട്രെയിലർ മുഴുവൻ ഇറച്ചി ലോഡ് ചെയ്തേക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ഉറപ്പാക്കണം ഈ പറഞ്ഞ സേഫ്റ്റി പിന്നെ ബാർബെൽസ് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം തിരിച്ച് കമ്പനി പോയി വെയ്റ്റും നോക്കി ഡോക്യുമെൻസും വാങ്ങി